to learn today is very important for you. Le sujet que nous serons en train de développer aujourd'hui est très important pour vous. I thank the Lord for bringing you here, and you are here because you know the gravity of the subject of what we are going to learn from the Holy Spirit. Je rends grâce à Dieu pour le fait que those who have not yet arrived, it's because they don't understand the gravity of the subject and how it can play a major role in developing a lifestyle for them upon this earth. Je suis désolé de le dire, mais ceux qui ne sont pas encore arrivés, ce sont des personnes qui ne comprennent pas encore la gravité de ces messages, car ce message a pour objectif de développer encore votre style de vie. I bless each and everyone who are here today, because today is a day where God is going to release you from the strongholds of the devil and set you free into a place called blessing. Et je bénis Dieu et je vous bénis aujourd'hui car euh, le Seigneur va faire quelque chose de particulier. Il va délivrer certains des, des forteresses et il va vous faire entrer dans la bénédiction. I wish the entire church was here because everyone needs deliverance. Je pensais que toute l'église serait là parce que tout le monde a besoin de délivrance. So for you to be delivered, Alors, pour que vous soyez délivré, there are certain factors which you need to understand. Which are mysteries in human eyes. Il y a certaines choses que vous devriez comprendre qui sont des mystères aux yeux de l'homme. This subject is an indigenous subject. Ce sujet est un sujet indigène. Because every person is associated with the subject. Car chaque personne est associée avec cela. Blessing and curse as an integral part to play in the lifestyle and functionality of any person living on this planet Earth. La bénédiction et la malédiction ont une grande place et ça, ça se présente dans la vie de chaque personne vivant sur cette terre. I'll repeat it once again. Je vais encore le répéter. Blessing and curse as an integral part to play in the lifestyle and the functionality of any person who is living in this planet Earth. La bénédiction et la malédiction ont une partie intégrale, un rôle intégral à jouer dans la vie de chaque personne vivant sur cette terre. It has a great importance even in the scripture. Ça a une grande importance même dans les Écritures. Any occurrence or an incident in a person is basically an outcome of what he is under. Chaque incident qui arrive dans la vie d'une personne n'est que le reflet de ce qu'il est euh, sous. Donc s'il est sous la bénédiction ou la malédiction. So this subject has to be dealt with with sensibility to understand because it deals with the root cause of your personality, your character, and your lifestyle. Ce sujet doit être traité avec beaucoup de délicatesse car ça traite avec les choses qui sont, euh, qui ont, euh, qui ont, qui sont liées à votre caractère, votre style de vie et votre personnalité et tout ce qui va avec. Who you are on this earth depends on who you are and Qui vous êtes sur cette terre dépend de sous qui ou sous quoi vous vous trouvez. The subject is not a subject of fantasy but reality. C est, c est, ce sujet n'est pas un su sujet de fantasme ou de fantasy, mais c'est une réalité. <coughs> if you happen to read the Bible and search for the two letters called blessing and curse, Blessing is mentioned 410 times in the Bible, and curse is mentioned 160 times in the Bible. Si vous pouvez m'aider avec la recherche de ces deux éléments, la bénédiction et la malédiction, vous allez remarquer que dans la Bible, la bénédiction est mentionnée 410 fois et la malédiction a été mentionnée 160 fois. There are two supernatural powers which controls this factor 
Paul Blessing. Il y a deux facteurs surnaturels qui contrôlent ces éléments, ces, qui sont la malédiction, la bénédiction et la malédiction. And they compact with each other to have right over human beings. Et lorsque ça vient, ça apporte aussi des droits sur les êtres humains. One is the Creator, whom we call the reverence as Almighty God, Adonai, Yahweh, and many other names. And the other one is the Destroyer, whom we call as the Devil, Satan, powers of darkness, Prince of Air, or Lucifer. Le premier c'est Dieu, euh, le Créateur, que nous appelons Adonai, Yahweh, et beaucoup plus d'autres noms. Et le deuxième, c'est le diable, Lucifer, euh, le prince de l'air, et beaucoup d'autres expressions qui peuvent utiliser pour le décrire. C'est soit l'un d'entre eux qui a influence sur vous. And they are contradictory to each other. Et ils sont contradictoires l'un à l'autre. Or contrary to each other. Ils sont contraires l'un à l'autre. It is their influence on you which imposes or implants blessing or curse upon you. C'est leur influence sur toi qui va définir ou implanter la bénédiction ou la malédiction. It is not within our knowledge to understand this. The Holy Spirit has to reveal to us. And today the Spirit of God is here among us to reveal this mystery to us. Et ce n'est pas de notre intelligence ou par nos capacités, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Esprit de Dieu sera en train de nous les révéler. With our basic knowledge of Christianity, we know that every human being born into this planet Earth is born into curse. Avec notre connaissance des bases de la chrétienté, nous savons que tout être humain né sur cette terre est né sous la malédiction. It means your birth was the curse. Votre naissance était avec la malédiction. The curse came upon you by the declaration of God Himself. La malédiction est venue vers vous par la déclaration de Dieu. And this curse was imposed on man and mankind in the Garden of Eden. Et cette malédiction avait été imposée à l'homme dans le jardin d'Eden. It is not only they who came under curse, the earth, the planet, the earth, the planet. Ce n'était pas seulement eux qui étaient sous la malédiction. The planets, la, la terre, la planète et les plantes, les animaux. The snake. Le, le serpent. They all came. Under this curse, they are all coming under this malediction. And as mankind increased, and as the man began to accelerate, their life journey upon this earth was in curse. And their parcours de vie sur cette terre était sous la malédiction. And this curse influenced their character, behavior, and their outcome. Et cette euh, malédiction a influencé leur caractère, leur comportement et leur, euh, leur résultat. And because of this curse, human mankind was enslaved and bonded by the supernatural power. The supernatural power which bounded them was none other than the destroyer, the Satan. Et cette malédiction avait fait en sorte qu'ils puissent être sous les liens. Et ces liens-là ne venaient de personne d'autre que le diable, le destructeur. But this curse was broken by Christ on the cross of Calvary. Cette malédiction avait été brisée par Christ à la croix du Calvary. And this is the gift what Jesus has offered us through. His sacrifice on the cross of Calvary. Et ceci est un don, est un cadeau gratuit que Christ nous a donné au travers de son sacrifice à la croix du Calvary. Galatians chapter three verse thirteen reads like this. Dans la chapitre trois, le verset treize dit ceci. Christ hath redeemed us from the curse of law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree, or cursed is everyone 
who is hung on a tree. La Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. There was a reason why Jesus hung on the cross. Il y avait une raison pour laquelle Jésus avait été pendu au bois. To become a cause for us, so that we can receive his blessing. Afin de devenir malédiction pour nous, pour que nous puissions recevoir sa bénédiction. So this gives us an information that through salvation we can be redeemed from curse. Et cela nous fait comprendre qu'au travers du salut, nous pouvons être délivrés de la malédiction. But it is important for a Christian to protect himself from this curse and to be under blessing. Et il est, mais il est important pour chaque personne de se protéger de cette malédiction en étant sous la bénédiction. If a Christian doesn't walk Within the boundary of the scripture, he has all possibilities to get into a curse back again. Si une personne n'est pas en mesure de marcher, de vivre selon les bornes placées par les Écritures, il a multiples chances de se retrouver encore sous la malédiction. Just because God has delivered you from curse. Juste parce que Dieu vous a délivré de la malédiction, it doesn't mean a Christian could not get into curse back again. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas revenir à la malédiction. When you move out of the boundary, lorsque vous sortez des bornes, des bornes qui ont été placées, of the presence of God or the word of God, de la présence de Dieu et de la parole de Dieu, you come in contact with curse. Vous vous mettez en contact avec la malédiction. So it is very, very, very important for a child of God who is redeemed from the curse to blessing, to salvation, to protect himself from this curse. Alors il est très, très, très important pour celui qui a été sauvé par le, de la malédiction au travers du salut de demeurer dans la présence de Dieu. Now how can a Christian Come under curse. Alors, comment est-ce qu'un chrétien peut se mettre sous la malédiction? The Bible says in Proverbs chapter 26, verse 2. La Bible dit dans Proverbs chapter 26, le verset 2. Behind every curse, there is a cause. Derrière chaque malédiction, il y a une cause. Without cause, cause will not get into it. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. If you watch certain incidents in the society, si vous voyez à regarder certains incidents dans la société, we hear people repeatedly using this word called blessing and curse. Nous entendons plusieurs personnes répéter ces paroles qui sont bénédiction et malédiction. For example, par exemple, when you see a baby boy born into an Indian family, they declare it to be a blessing. Lorsque on voit un garçon naître dans une famille indienne, on déclare cela comme étant une bénédiction. I don't know about African countries. Je ne sais pas si c'est aussi le cas avec les pays africains. When you see a student scoring distinction, we say he is blessed. Si on voit un étudiant distingué dans ses études, on dit qu'il est béni. When you see a person doing good professionally in his job and with his promotion, we say this guy is blessed. Si on voit une personne être en train d'exceller dans ses activités, dans sa promotion, dans, ses, dans son travail, on dit qu'il est béni. When we see a person with a costly gadgets car or is living in a big bungalow, we say this guy is truly blessed. Si on voit une personne avoir des de bons gadgets, avoir une belle voiture ou vivant dans un manoir, on dit que celui-ci est béni. We commonly hear people speaking about this word called blessing when they see an event happening in a Mais rarement nous voyons ces choses, nous, voy, nous, euh, nous entendons les gens parler de cela en voyant certains des événements. In the same manner, we also see the society using a word curse when they see certain events in a person or in a family. 
de la même manière, nous allons voir aussi des gens utiliser les mots malédiction lorsqu'ils voient et certains événements se passer dans les familles. When you see a, a person barren, unemployed, poor, sick, unsuccessful, and married beyond the age, failure, poverty, premature death, disease and sickness, you say this person is cursed. Lorsqu'on voit qu'une personne est en train de connaître l'échec, la personne est stérile, la personne n'est pas encore euh, pas en mesure de se marier, même après avoir largement dépassé l'âge, mais la personne n'est pas en train de connaître du succès, on va dire que c'est où la, la mort, la mort prématurée, on pourra dire que cette personne est sûrement sous la malédiction. So where is the origin of this curse? Alors où est l'origine de ces malédictions? The origin of this curse was from the garden of alors, l'origine de cette malédiction est du jardin d'Éden. What brought curse into this world is sin. Ce qui a apporté la malédiction dans ce monde, c'est le péché. When Jesus created, or I would say God Almighty created, or you say a creation, we mentioned about all the three, because all the three are in one. So when you see Genesis chapter 128, God blessed man to be fruitful, multiply, fill the earth, subdue, have dominion over fish, birds, and every living being that moves on this earth. Lorsque vous voyez dans le récit de la création dans Genèse chapitre 1, dans le verset 28, vous allez remarquer que Dieu bénit l'homme et il l'établit, il lui accorde de l'autorité sur les animaux et sur tout ce qui était sur la terre. God also blessed the earth to give good harvest. Dieu a béni aussi la terre afin de, de produire une bonne moisson, une bonne récolte. And every living beings on this earth, from fish to animals to the birds. Et tout être euh, vivant sur cette terre, les animaux, les poissons et les oiseaux. You commonly see a word what God uses after every creation, and that word is good. Vous allez voir communément chaque chose après que Dieu ait créé, après que Dieu les ait créés, les a créés, vous allez réaliser que Dieu dit que c'est bon. Good is a vocabulary of blessing. Bon et c'est un vocabulaire de la bénédiction. God spoke this in Genesis over His creation. Dieu a dit cela dans le livre de Genèse sur sa création. After every creation, he said, it's good. It means it's blessed. Après chaque création, Dieu disait que c'est bon. Ça veut dire que c'est béni. But after creating man, he made it more prominent by saying, be blessed, be fruitful, multiply, subdue, fill the earth. Mais après avoir créé l'homme, vous allez remarquer que Dieu est beaucoup plus explicite en faisant de l'homme une personne prominente en disant tu sois béni, euh, multiplie-toi et puis assujetti. But an unusual incident which took place in the Garden of Eden changed it all. Et un événement inhabituel arriva dans le jardin d'Eden et ça a changé tout. This incident provoked God to proclaim a curse. Et cet incident a provoqué Dieu à pouvoir proclamer la malédiction. The same God, the Creator, the proclaimed blessing, proclaimed curse, when there was an unusual incident which took place in the Garden of Eden. Lors le même Dieu qui a béni, il a proclamé la malédiction à cause d'un événement inhabituel qui a pris place dans le jardin d'Eden. If you open the Bible to Genesis chapter 3, verse 14 to 19, you can read the curse. What God proclaimed over mankind, upon the feet, on the woman, and also on the snake. Si vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 18 au verset 19, où Dieu a proclamé la malédiction sur l'homme, sur la terre, sur les animaux. Genesis chapter 3, verse 14 to 19. Genèse chapitre 3, le verset 14 au verset 19. So for God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. Cursed, cursed are you. 
tu seras maudit. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre les animaux. First time in the Bible, we read the word called cursed in Genesis chapter 3, verse 19. Et la première fois que nous entendons parler de la malédiction, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset euh, 19. And this curse will make you crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Et tu vas ramper sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers he will crush your head and you will strike his heel je mettrai une amitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité et celle-ci écrasera t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon there is no animal you see you develop a mindset to kill except snake il n'y a aucun animal que vous voyez où vous pourrez développer ce, ce désir de tuer, si ce n'est le seul. Oui ou non Excepté pour la nourriture. La première des choses qui viennent dans vos têtes lorsque vous voyez un serpent, c'est tuer les gens. D'où est-ce que cette mentalité est venue vers nous C'est au travers de cette malédiction. Verset 16, le woman qui dit, « I will make your pain, I will make your pains, not pain, pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Have you seen any animal giving birth in pain? Avez-vous déjà vu un animal euh, mettre donner naissance avec douleur? Cat, dog, the shark, the lion, sparrow. Yes. It, it says in the Bible. Il est dit dans la Bible. Severe pain. Pain severe. It can be pain. It can be severe pain too. Il peut avoir des douleurs, oui, mais il y a aussi des fortes douleurs. According to my knowledge, I don't think there is any animal except there is a sickness in the body of the mother, except that a healthy mother, I don't think I've seen in any animal giving birth to a baby with severe pain. Et conformément à la connaissance que j'ai, euh, je n'ai jamais vu. Un animal donné naissance ne mettrait pas avec une peine atroce, une douleur atroce. Un woman, don't try to change because it's a curse upon you that you will decide for your husband and he will rule over you. Et you will not change with woman empowerment. <laughs> <laughs> Mais l'homme va toujours avoir la bénédiction. Dieu ne voulait pas que ça soit ainsi. Dieu ne voulait pas que ça soit ainsi. It's because of disobedience of Eve she brought the curse upon her. C'est à cause de la désobéissance d'Eve qu'elle a apporté la malédiction sur elle. So if you have to trust him, you have to trust him Eve and not your husband. Si tu dois questionner quelqu'un, ce n'est pas à ton mari, mais c'est Eve que tu dois questionner. Or any man. Ou quelconque 
Et tu ne peux pas questionner qui se change. Ils ne peuvent pas changer ce God has proclaimed over you. Dieu a proclamé cela. Because of the mistake or the wrong you did in the garden of Eden. À cause de l'erreur qui a été commise au jardin d'Éden. You were a partner. You had equal rights with men. Vous aviez les droits égaux avec l'homme. But you lost it. Vous l'avez perdu. When you disobeyed God. Et lorsque vous avez désobéi à Dieu. And to Adam. Et à Adam. Because you have listened to your wife. Parce que tu as entendu ta femme. Sorry to say this. Désolé de le dire. Because you have listened to your wife and ate the fruit from the tree about which I commanded you, you should not eat from it. Cursed is the ground because of you. Cursed is the ground because of whom? Because of man. Et Adam, à cause du fait que tu as entendu ta femme et tu as mangé, tu as désobéi en mangeant le fruit que je t'avais défendu, tu, euh, la terre sera maudite à cause de toi. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It means you need to put yourself in work in pain. Don't expect to eat food. Don't expect to eat food. Alors si tu entends dormir sur un canapé, non. If you want to provide for your family, you have to work. Si tu veux pouvoir pour ta famille, tu dois travailler. And the toil is going to be painful. Et tu vas travailler à la sueur de ton visage. You need to earn the pain. Tu dois gagner avec douleur. To eat food. Afin de manger. C'est la vérité. That's the truth. C'est la vérité. Not one or two days, all the days of your life. Pas un ou deux jours, tous les jours de ta vie. That's why you see people, even though they have enough money, they still work. Voilà pourquoi vous voyez des gens, même quand ils ont suffisamment d'argent, ils continuent à travailler. They're not satisfied. Ils ne sont pas satisfaits. They have enough. They have three houses. They have multiple cars. They have huge bank balance for the end generation to eat, but still, they keep working. They keep working, expecting more because of the curse. À cause de la malédiction, il y a des gens qui sont là, qui ont multiples voitures. Ils peuvent avoir trois grandes maisons et ils ont un compte bancaire tellement gigantesque au point que ça peut prendre soin de dix générations. Néanmoins, ils continuent à travailler parce qu'ils ne sont pas satisfaits. And to the earth. He said he will produce thorn and thistles, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to ground, since from it you were taken. From dust you are to dust, you will return. Et à la terre, il a dit, tu produiras des épis. Et Adam, il, il rappelle encore que tu vas travailler durement pour manger du fruit de la terre. Et jusqu'à ce que tu vas retourner à la poussière où tu avais été tiré. An unusual incident in the Garden of Eden, provoked by the devil, which became a channel of disobedience to release curse into man. Un incident inhabituel est arrivé au jardin d'Éden au point que, euh, qui a été occasionné par le diable, a fait en sorte que l'homme puisse entrer dans la malédiction. In this manner, when you see some unusual incidents repeatedly or frequently occurring in a sequence in a person, in a family, in a business, in an organization, in a church, in a ministry, it means It's the symptom of curse. Et c'est depuis depuis cet événement, vous allez remarquer qu'à chaque fois il y a un incident qui se répète dans une église, dans une famille, dans une organisation, dans une nation qui est qui présente le mal. C'est ça veut simplement dire que ce sont des symptômes de la malédiction. For example, par exemple, a student is very bright in his studies but he is unable to progress and this has been repeatedly happening in the family it's the same with his brothers it's the same with his sisters it's the same with his father and it's the same with his grandfather it's a sign of a curse 
un étudiant qui, un étudiant qui a été là, il est très brillant, mais il n'est pas en mesure de progresser, de connaître les progrès. Et cela est répétitif dans sa famille, ça a été avec son père, son grand-père, ça a été son cas et le cas des autres personnes aussi de sa famille. Ça veut simplement dire que cette personne-là est sous une malédiction. Une famille qui a une histoire répétitive d'accident, de danger, de désastre, de mort, c'est un signe de malédiction. A good employee with appreciation and a good, good quality of work it is being terminated in different companies. Un bon employé avec un service de, de qualité, mais qui a été licencié dans plusieurs entreprises. Ce sont les symptômes de malédiction. Loss in business recurring is a sign of curse. Les pertes récurrentes dans les affaires sont des signes de la malédiction. Unmarried young man and woman in the family with good qualification and job is a sign of curse. Des personnes qui sont euh, qui ne sont pas mariées, le, bon, bon, euh, le célibat dans les familles, bon, quoique ils ont du succès dans les activités, dans les affaires, c'est un signe de malédiction aussi. Cycle of disease in a person or in a family is a sign of curse. Cycle, des, des cycles répétitifs des maladies dans les familles, dans une personne, sont des signes de malédiction. Cycle, one after that, l'un après l'autre. First it can be with your mother, then it can be with your brother, then it can be with your sister, then it can be with your mother, then it can be with your father, then it can be with your mother. A cycle of sickness in a family. Un cycle de maladies dans la famille. It's a sign of curse. C'est un signe de malédiction. Unexpected danger. Des dangers inattendus. The mother got into the bathroom. She slipped and fell and broke her leg. Ton frère entre dans la dans les dans la salle de bain. Il glisse et puis il tombe et c'est il brise la jambe. You were standing under the coconut tree. The coconut fell on your head. Tu étais sous un cocotier et puis une cocotier tombe sur ta tête. You're walking on the right side of the road, and the vehicle came and dashed you. Tu es en train de marcher sur la bonne bande de sur la route, mais un véhicule quitte là et vient juste te te ramasser. Unexpected. Des choses inattendues. Everything was fine when you were driving the bike. Suddenly, the bike skidded and you fell. Tout, tout allait bien lorsque tu étais en train de rouler à ta moto et soudainement ça, ça s'est roulé et puis tu es tombé. When you see this unexpected danger and disaster in succession, in succession in a family or family members, it is a sign of curse. Lorsque vous voyez ces événements se répéter dans la vie des membres de famille, c'est un signe de malédiction. Disunity, you don't agree on anything. Manque d'unité, vous ne vous mettez jamais en accord. Between the father and entre les parents. It's not just about one subject, about various subjects. Ce n'est pas seulement sur un sujet, mais c'est sur différents sujets. This agreement is common. Oh yeah, c'est c'est commun d'avoir le manque d'accord. But this agreement, this agreement in various subjects, if it becomes common, mais dans différents sujets, si ça devient commun, it's a sign of curse. C'est un signe de malédiction. The husband doesn't agree with the wife. Says the wife doesn't agree what the husband says. The parents don't agree what the children say. The children don't agree what the parents say. Brothers and sisters they don't agree to each other. Sister and sisters they don't agree to each other. There is always disagreement and disunity in the family. It's the sign of a curse. Le manque d'accord entre les parents, les parents entre eux, le mari et sa femme. Il y a un manque d'accord, le manque d'accord entre les parents et les enfants, le manque d'accord entre les enfants et tout cela, ça oui. crée le manque d'unité et cela est un symptôme de la malédiction. Répétés, arguments, des disputes répétées, répétées, arguments for even for small things, des disputes même pour des petites choses. You shift the chair from there to From right to left, there is an argument. Tu déplaces la chaise de de droite à gauche. Il y a une dispute. Les petites choses. There's there's no matter to argue with. 
Il n'y a pas de sujet pour lequel il faudrait se disputer. Mais il y a une dispute. One day the money has come late, there is an argument. Un jour, la journée est arrivée en retard, il y a une dispute. The father just asked the question, are you going to college? There is an argument. Le papa demande juste, est-ce que tu es en train de partir au collège? Il y a une dispute qui éclate. Argument for small things. Dispute pour même de petites choses. Argument between brothers and brothers, sisters and sisters. Parents and children. Frères, frères. If you look at it, there is no matter. Les soeurs, les parents. Ils ne savent plus quoi faire par rapport à ça. There is no valuable sense for the argument. Il n'y a même pas de de sens, de 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 valeur à à à à l'objet de votre dispute. If these things are repeated in a family, it's a sign of a cross. Si ces choses sont répétées dans vos familles, ce sont des signes de malédiction. It can be between the parents. It can be between the parents. And children, it can be between the employee and the employer. It can be between the pastor and the wife. It can be between parents and children. It can be between parents and children. Married and women. It can be between the employer and the employee. It can be between the pastor and the worker. It can be between any kind of domain. The other signs, of course, are arrogance, arrogance, indiscipline, the lack of discipline, unforgiveness, the lack of pardon, hatred. La haine, envy, l'envie, jealousy, la jalousie, obsession, l'obsession, compulsive lust, uh, in uh, convoitise et uh, extrême, irrational behavior, un comportement irrationnel, It's getting angry, crying, c'est fâché, laughing without reason, sans raison et rire bêtement sans raison et même aussi euh, <coughs> sans shouting without reason. Crier sans raison, short tempo, euh, tempérament euh, chaud, non progressé, euh, ne pas connaître le progrès, je ne progresse pas, dans quoi que ce soit, Whatever you do, you find peu importe ce que tu fais, tu 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 fais tu 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 fais A, ça échoue. tu fais le business B, ça échoue. Then you decided to go and work. Tu décides, tu décides d'aller travailler. You're terminated. On te licencie. Company A terminated you. Company B, company C terminated you. Dans la compagnie A, dans la compagnie B, dans la compagnie C. Now you're jobless. Maintenant tu es euh, chômeur. You're not able to earn your own income. Tu n'es pas en mesure d'avoir ton propre revenu. You do agriculture, it doesn't have food. Tu fais de l'agriculture, ça ne produit pas de fruits. Either it is raining, and because of the rain. Crops are crops have been destroyed, or it is too hot, and because of the heat, the crops are destroyed. Ou quelquefois il pleut abondamment et les les plantes ne sont pas en mesure de croître, ou encore par manque d'eau à cause de la chaleur, les plantes ne se mettent pas à croître comme. Repeated failures. Les échecs répétitifs. Loneliness. La solitude. That's something like that. I don't want anybody to be alone. Je ne veux pas de qui que ce soit, je veux être seul dans mon coin. They don't like to speak to anybody. Ils ne veulent pas parler avec qui que ce soit. They don't have any friends. Ils n'ont pas d'amis. Loneliness, la solitude. Amen. Amen. Fear, la peur. If you have to go out of the house, fear. Si tu veux sortir de la maison, tu as peur. If you have to travel in a taxi, fear. Si tu veux prendre le taxi, tu as peur. If you have to travel in a bus, fear. Si tu veux prendre le bus, tu as peur. Fear, fear to do anything. La peur de faire quoi que ce soit. Fear to even sit on a chair and then it will break it. La peur, la peur de s'asseoir même sur une chaise, c'est des enfants. Je pourrais, ça pourrait se briser puis je vais tomber. The fear to meet people. La peur de rencontrer des gens. There was one family which came to me. Il y avait une famille qui sont venues vers le pasteur. Et le gars ne sort jamais de la maison. Car il a peur de rencontrer des gens. Et si quelqu'un vient à la maison, il va immédiatement rentrer dans la maison et le fermer. Et quand il y a des visiteurs à la maison, il va courir dans la chambre et il va se cacher. Il y a un problème. Il y a un problème. Any negative incidents which is also repeated from one generation to another generation means from your great grandfather to your father to you 
Quelconques événements négatifs qui se sont répétés de, de manière générationnelle, que ce soit avec les grands-parents, avec l'arrière-grand-père, avec ton père, et même quand ça s'est reproduit encore chez toi, c'est un signe de malédiction. Your grandfather lived in poverty, your father lived in poverty, and it's not you. Ton grand-père vivait dans la pauvreté, ton père vivait dans la pauvreté, et maintenant c'est ton tour. Your grandfather died in accident, your father died in accident, it is you. Ton grand-père était mort par, dans, par accident, ton père est mort par un accident, et là, tu es aussi guetté par une mort par un accident. There was a division in your grandfather's family, there's a division in your father's family, there's a division now, it's going to begin in your family. Il y avait une division dans la famille du grand-père, dans la famille de ton père, et maintenant c'est sur le point d'arriver dans ta propre famille. Any negative incidents which are repeatedly progressive or progressing in your family is a sign of curse. Quelconque événement négatif qui est répétitif dans ta famille, qui est qui se fait voir encore et encore, c'est juste un signe de la malédiction. When you see two or more such incidents. In succession, in a family or a person, then that family and that person is in curse. Now, you need to diagnose yourself, diagnose yourself, and find out whether you are living in curse or not. Si vous voyez ces symptômes, il est important que vous puissiez vous diagnostiquer afin de savoir si vous êtes sous la malédiction ou pas. Amen. Amen. I'm repeating once again. Je le répète encore. When you see two or more such incidents in succession in a family or a person, then they have to diagnose the cause. There are all probability that they are under cause. Si vous voyez deux ou trois ou plusieurs de ces signes qui se révèlent dans la vie d'une personne ou d'une famille, ils doivent diagnostiquer la cause. Car il y a sûrement une raison, c'est sûrement une malédiction qui fait cela. There was a research done by biblical scholars to find out the root cause of curse and blessing and the implication for generation. Et il y avait une étude qui avait, euh, il y a une étude qui a été euh, entreprise par des érudits bibliques qui a, afin qu'il consistait à trouver les causes de la malédiction et la bénédiction et de leurs implications dans la vie des personnes. This study was done for 200 years on 10, families. Et cette étude a été faite en, pendant 200 ans dans, 10, families. dans 10 000 familles. And they narrowed down to two families and took them as the best example of blessing and curse. Et ils ont vraiment rétréci cela en choisissant que deux familles pour être des exemples de bénédiction et de malédiction. There was a man called Jonathan Edward who lived in 19th century. Il y avait un homme appelé Jonathan Edward qui a vécu dans le 19e siècle. His descendants are still alive in the United States of America. Ses descendants sont toujours vivants aux États-Unis d'Amérique. His family put together today, they are in number of 3,594. Uh, sa famille mise ensemble aujourd'hui sont au nombre de uh, 3,593. Uh, children, children, great grandchildren, great great grandchildren, great children. All put together, they are 3,594. Enfants, les grands enfants, les, les arrières, les petits enfants, et ce sont des personnes qui atteignent ce nombre de 3594. Jonathan Edward was partially blind. Uh, Jonathan Edward était une personne qui était partiellement aveugle. C'était basic qualification. Avec une qualification de base. But he was a powerful man of God. Mais il était un homme de Dieu puissant. He had been a part of revival in the 19th century. Il a, été, il a fait partie du réveil dans, au 19e siècle. His contribution to the kingdom of God was enormous. Sa contribution dans le royaume de Dieu était énorme. He married a God-fearing woman. Il a épousé une femme qui craignait Dieu. Was also deeply committed to God. Qui, est, qui était aussi pleinement engagée à Dieu. And through that relationship they had children, grandchildren, and great grandchildren. Et au travers de cette relation, ils ont eu des enfants, des petits enfants et des arrière petits enfants. The researchers tried to research on their children and great grandchildren. Les recherches ont été établies sur leurs enfants et sur leurs petits enfants. And they found. Ils ont trouvé. None of the family members were smokers, drinkers, 
adulteurs, drunkards or cheaters. Aucun des membres de cette famille n'a été non, trouvé non. fogne, fumeur, euh, adultère et non, non. fait vivant d'une manière qui ne l'a pas tué. Aucun. None had criminal records. Aucun n'a fait un, un record criminel. None had abusing nature in the society or aucun, immoral activities. Aucun n'a fait une, euh, une, man, une manière de vivre abusive ou des activités immorales. None of them suffered from epidemic disease. Personne d'entre eux n'a souffert d'une maladie, d'une épidémie. None of them lived in poverty and death. Personne d'entre eux n'a vécu dans la pauvreté et dans les dettes. None of them had broken marriage or divorce. Aucun d'entre eux n'a eu un mariage brisé ou encore le divorce. Out of 3,594, sur 3,594, 295 of them were highly educated. 295. 295 étaient très étudiés, ils ont fait des grandes études. 13 were college principals. Euh, 30 étaient euh, les principales dans le collège. 65 of them were professors. Euh, 65 d'entre eux étaient des professeurs. 3 of them were American vice president. 3 d'entre eux étaient des, ont été vice-présidents aux États-Unis. 3 of them were governors of state. 3 d'entre eux ont été des gouverneurs des États. 211 of them were working in missionaries as foreign missions. 211 d'entre eux ont travaillé comme des missionnaires à l'étranger. 30 of them were judges. 30 d'entre eux ont été des juges. 56 medical doctors. 56 ont été des docteurs, des médecins. One was a dean of a medical college. L'un était un chef de faculté dans un collège de médecine. Hundreds were military. 100 étaient des soldats. Navy and Air Force. De la Navy et de l'Air Force. Some of them were good businessmen. Certains d'entre eux étaient des très bons hommes d'affaires. Good professionals. Et ils avaient des très bons parcours professionnels. This is a fact. Ça c'est un fait. This is a fact. Ça c'est un fait. It's not a matter of story. Ce n'est pas une histoire conçue en toutes pièces. This family Cette famille was under the blessing a été sous la bénédiction à cause d'un homme qui a choisi d'obéir à la parole de Dieu et a travaillé pour le royaume de Dieu de manière diligente. But there was another man Mais il y avait un autre homme who lived in the same period. qui a vécu dans la même période. His name is Max Duke. Il s'appelle Max Duke. He was an artist. Il était un athée. Intelligent, well educated. Très intelligent, ayant fait des grandes études. He also married a woman who had the same belief. Euh, il a aussi épousé une femme qui avait les mêmes croyances. He too had children. Lui aussi a eu des enfants. Grandchildren, des petits enfants, des arrière petits enfants. By 19th century. À partir du 19e siècle. To 20th century. Du 19e au 20e siècle, His family grew to 560 descendants. sa famille a grandi jusqu'à uh, 560 descendants And none of them are alive today. et aucun d'entre eux est vivant aujourd'hui. 150, of them are criminals. Cin euh, 510 d'entre eux étaient criminels. 70 Cin 500, 550. 550. Yeah. 50 of them. Et 150. Yeah. 70 of them were murderers. Uh, 70 étaient des meurtriers. 94 prostitutes. 90 étaient des prostituées. 33 broken families. 33 ont eu des familles brisées. And the list goes. Et la liste continue. Many lived in poverty and unemployed. Plusieurs ont vécu dans la pauvreté et ont été sans emploi. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui a eu lieu? One family under the blessing and the other family under the cross. Une famille sous la bénédiction et une autre sous la bénédiction. The choice you make will determine the cause of cross and blessing. Le choix que vous faites va déterminer les causes de la bénédiction ou de la malédiction. The choice you make. Le choix que vous mettez will reflect on your descendants. Et va être reflété dans votre descendance. The choice your grandfather and father made is reflecting on les choix que vos grands-parents ont eu à faire se reflètent au travers de vous. It has an implication on you. Ça a une implication sur vous. Deuteronomy 30, verse 19 and 20. 
Deutéronome chapitre 30, le verset euh, 20. Deutéronome 30, verset 19 et 20. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 et le verset 20. This day I call the heavens and earth. Aujourd'hui, j'appelle le ciel et la terre. As witness against you. Comme témoin contre vous. That I have set before you life and death. Que j'ai placé au devant de vous. Blessing and peace. Et la mort, la malédiction et la bénédiction. Now choose life so that you and your children may live. Ah, what a word it is. Deuteronomy 30, verse 19 and 20. I want you to read this. I want you to read this. Read this. Deuteronomy chapter 19. God is chapter 30, verse 19 and verse 20. God is telling the children of Israel, This day I call the heaven and earth as a witness against you. Witness against you. Témoin contre vous, les cieux et la terre. Parce que la choix que vous faites est going to be carried forward to generation. You would not be there to witness it, but the heaven and earth will witness it. Vous ne pouvez pas être là. To your great grandchildren. To your great grandchildren. After ten generations, the heaven and earth will be a witness of what you have done and how your children are living, either through the curse or under blessing. The heaven and earth is going to be a witness for that. Because you would not be there. You would not be there. Because it will pass on to the generation. That's what God is saying here. This day, I call the heaven and the earth as a witness against you. That I have set before you, I have placed before you. Life on the right, death on the left. Blessing on the right, curse on the left. Choose. Choose. You are supposed to choose. And who's going to be the witness for it? Heaven and earth. And God instructs them, choose life. If you choose life, it will be good with you and your children. Amen. Dieu est en train de parler dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 au verset 20. Il dit, je place aujourd'hui, il dit, le Seigneur est en train de dire, aujourd'hui je prends tes, à, à témoin. Contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu est en train de dire à l'homme que tout ce que tu peux vivre dépend maintenant de ton choix. Je les ai placés au devant de toi. Soit tu choisis d'être du côté droit avec la bénédiction ou soit tu vas choisir d'être sous la malédiction. Mais... En cela, tu ne pourras pas témoigner de ces choses, tu ne vivras peut-être pas ces choses, mais ce sera le ciel et la terre qui vont être des témoins lorsque tes enfants vont vivre les résultats des choix que tu es en train de faire aujourd'hui. Every individual on this earth stands under the freedom of choice. Chaque individu qui se tient aujourd'hui est placé devant cette liberté de choix. And the testimony of your choice to the generation to come is going to be the heaven and earth. Et les du choix que tu es en train de faire sera le ciel et la terre. That's why it's very important that you need to choose your activities. Yeah. Voilà pourquoi il est important que tu puisses choisir les activités. You may hear many prophecies. Tu vas entendre plusieurs bouffes. Mais si tu es sous la malédiction, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je suis tellement ouvert envers vous. Je suis très ouvert. Et c'est la vérité. Je vais faire très clair que tu es le fils et le fils de ton pasteur, que tu es un prophète, que tu es un pasteur, que tu es un ministre, 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 si tu es sous la blessing. Every promises of God upon you will come to pass. If you are under curse, none of His promises will come to pass. Because the Bible says, curse goes before you. Even before you go to a place, curse goes there to make you a failure. The Bible also says, the blessing also goes before you. And it is above you. It is beside you. It is behind you. What are you covered with? What is upon you? The quiet you cover. 
car la malédiction va au devant de vous. Mais la bénédiction aussi, différemment de la malédiction qui peut aller devant vous, la bénédiction est au-dessus de vous aussi, et la bénédiction est tout autour de vous. C'est très important. That's why things doesn't work. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. You do your best. Vous faites votre mieux. Things doesn't work. Les choses ne marchent pas. But to another, Mais à une autre personne, it works so easy. ça marche si facilement. It works so easy. Ça marche si facilement. But why me? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Why my family? Et pourquoi ma famille? Why is the same business working for another? Et pourquoi le même, le même business marche pour une personne? Why is it that person has victory always and I have failures? Pourquoi telle personne a la victoire chaque fois et moi je ne l'ai pas? Or why do I have victory always and that person has failures? Pourquoi ai-je toujours la victoire et non cette personne? Why is that my family has peace and my neighbors doesn't have? Even though they have everything they need. Pourquoi ma famille a la paix et mais la famille du voisin n'a pas la paix même si ils ont tout ce dont ils ont besoin? Why is my colleague uplifted in his company with promotions even though is not able to perform like me and why am I not promoted? Why there is an increment for him and why for not me? Pourquoi il y a une augmentation pour mon collègue et non pour moi alors qu'il n'est pas en mesure de travailler aussi bien que moi? Why is he raising his career and why I am not? Pourquoi est-il en train de s'élever dans sa carrière et pourquoi pas moi? There may be nothing that you have done but the root that go to the generation behind. Peut-être qu'il n'y a rien que tu as pu faire, mais la racine vient de la génération avant. So let us look at the medium which leads us close. Alors voyons le okay. média qui libère la malédiction. Are you there with me? Êtes-vous là avec moi? Are you there with me? Êtes-vous là avec moi? Okay. Number okay. one. Numéro un. Self-proclaimed curse. Cette malédiction qui est proclamée par soi-même. Proclaim yourself. Bah, tu tu l'as proclamée toi-même. Ah, je ne peux pas faire. I will not be successful. Je ne peux pas connaître le succès. I will not rise above. Je ne vais pas m'élever. I will be a failure. Je serai un échec. It's not possible with me. Ce n'est pas possible avec moi. Oh, I am a cursed person. Ah, je suis une personne maudite. Nothing good will come. Rien de bon ne sortira de moi. The Bible says life and death is in the tip of your tongue. Mais la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Negative proclamation. Les proclamations négatives. Can you do this? Oh, I don't think it's possible. Peux-tu le faire? Ah, je ne pense pas que c'est possible. Very dangerous. Très dangereuse. Very dangerous. Très dangereuse. You are proclaiming curse on yourself. Vous proclamez la malédiction sur vous-même. Self-proclaimed curse. Malédiction autoproclamée. By words and action. Par des paroles et par des actes. By words you receive those negative words. Par les paroles vous recevez those negative words. Vous déclarez ces négatifs, ces paroles négatives. Action. 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 By breaking the commandments, laws, and the principles of God. En brisant les lois et les commandements de Dieu. Self. Self. Auto malédiction. Self. Auto Number two. Number two. Externally proclaimed curse. Externe, euh, euh, extérieurement proclamé la bénédiction. Words of curse from the people in authority. Oh, des paroles de malédiction déclarées par des personnes ayant autorité. Parents. Les parents. Pastors. Pasteurs. Elders, les aînés, professeurs, les professeurs, grandparents, les grands-parents, ministres de Dieu, ministres de Dieu, ils ont proclamé une malédiction. Et vous vous trouvez sous celle-ci. Vous allez le voir dans la Bible. Joshua l'a fait. Joshua l'a fait. David l'a fait. David l'a fait. Élisée l'a fait sur Géasi. 
et il, est, il était devenu lépreux. Vous connaissez l'histoire. Il est allé vers Naman et puis il a pris le, les dons. Without any knowing it. Sans qu'il disait ne puisse le savoir. Il a dit Mon esprit n'était-il pas avec toi Let that leprosy clean for you. Que cette, lèpre, que cette lèpre puisse s'attacher à toi. Not only you, pas seulement à toi, mais aussi ta descendance. Immediately, immédiatement, his body turned into white as snow. Son corps s'est changé, s'est devenu, est devenu blanc comme la neige. Advanced stage of leprosy. Un niveau avancé de la lèpre. De la lèpre. That's why David said, Who am I? Who am I to talk against so? Who am I to kill that anointed? No, I can't. That's nothing to do with me. I don't want to have the curse of me. Et David disait, qui suis-je pour lever la main sur loin de Dieu? Qui suis-je? Je ne veux pas que cette malédiction vienne sur moi. You should be very careful. Il devait être très prudent. I'll come to that again. Je vais revenir à cela. I'll finish this. Je vais finir avec ça. Number three. Numéro 3. Partnership. Euh, de, de malédiction due au partenariat. Who are you choosing? For a relationship. Qui êtes-vous en train de choisir pour votre mariage? Mm, you get one with them. Vous devenez un avec That's why oui, God oui. Israel to marry anybody who's Gentile. Voilà pourquoi Dieu a interdit aux Israélites de pouvoir épouser quiconque est païen. You know what happened to Samson? You know what happened to Samson? 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 Do yes. Salomon? Do yes, you know what happened. Vous connaissez ce qui s'est passé aux deux? Huh? You know about two S now in the Bible, Samson and the two S, Samson and Salomon. What happened? What's going to happen in the world? Marital relationship. The relation marital. That's why you should be very careful in choosing your partner. Voilà pourquoi vous devez être très prudent en choisissant votre partenaire. You think it is nice, oh, that girl looks good. Ah, let's have a relationship with her. I'll get married to her. Because you're bringing that curse on you. You'll struggle all of your life. And even your children are going to struggle. I'm telling you. Je vous l'ai dit. For, for any people, it's become so joke, you know, having girlfriends and boyfriends. You are in trouble, man. You're in serious trouble. You're getting into trouble. I'm telling you. And the whole life you're going to struggle with it and you're going to destroy your future. And not only you, the children were born, were going to be born in or through you. Le choix que vous faites de partenariat en termes de relation et cela peut influencer votre vie. Si vous choisissez mal, vous serez en train de vivre dans des luttes perpétuelles et même vous, votre descendance va être dans cela. You cannot open your heart to anybody. Vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à qui que ce soit. You are a blessed person. Vous êtes une personne bénie. How can you become one with a cost? Comment pouvez-vous devenir euh, un avec une personne maudite? When you become one with a cost, one, you become one with a cost. Lorsque vous devenez un avec une personne qui est maudite, vous devenez une malédiction. Be very careful. Soyez très prudent. There's a time. Il y a un temps. When God will pass them to you. Dieu va vous présenter the right partner. Un partenaire dit. And he'll give you a choice to make. Et il va vous donner aussi le choix. And you will choose the one. Et vous devez choisir. God will not impose on you. Oh, you have to marry this girl or you have to marry that boy. No, he will not impose. He Dieu ne vous impose pas. Il n'a pas imposé le salut. Il n'a pas imposé le salut. Alors pourquoi va-t-il imposer le mariage? Pensez-vous que Dieu n'a pas meilleure chose à faire? Some ministers he will do. Some anointed people he will do. Pour certains ministres, il va le faire pour une raison bien spécifique. Il va le faire parce qu'il y a un grand travail à faire à cette personne. Donc, il doit choisir le bon type de partenaire qui peut le soutenir. Vous savez? The ministry will not flourish. Mm -hmm. So, for that reason, he will do that too, with only specified great men of God who has got great purpose on this earth. But not with common people. Not with common believers. Not with the croyants communs. Dieu va le faire avec certaines personnes qui ont des buts spécifiques et afin que cet attachement-là puisse être euh, un tremplin vers sa bénédiction, qu'il puisse se maintenir et qu'il ne puisse pas échouer ou faillir à sa mission. Mais pas avec tout le monde. Yes. Vous pensez que Dieu n'a pas meilleure chose à faire? Il est 
choose your partners. It's a swine <laughs> which was in not thirty five percent. He's not running a matrimonial service. He is not in the in the point of soin de de service matrimonial officiel. But he will bring the choice is being made. But he will bring. But the choice is the right time. You have to wait. But at what moment you will have to wait? You have to wait. You will have to wait. Everything which is produced before time produces us. Quel conque chose qui est produite avant le temps produit. Even the marriage, même le mariage, there is a season for everything. Il y a une saison pour toutes choses. You understand? Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Teenage is meant for teenage. Teenage adolescence, c'est pour les adolescents. It's not meant to be a man or a woman. Ce n'est pas fait pour être homme ou femme. Right? So you need to be very careful with what you're doing. Alors vous devez être prudent avec ce que vous faites. Okay, partnership, plus business relationship, plus. You have business relationship with Gentiles. They bring their idols. They bring their powers along with you, along with them to partner with you. Afin de pouvoir établir un partenariat avec vous. Yeah, you should be very careful with the partner whom you are going to choose for your business because they possess negative spirits. They bring their idols. They bring their power. They bring the influence, and that can influence your business. It can also get into your house. It can influence your finance. It can influence your growth. So don't have any partnership with with non-believers. N'ayez aucun partenariat avec des non-croyants, car ceux-là peuvent apporter leurs idoles et beaucoup d'autres choses qui peuvent même influencer vos maisons. Intimate friendship. Common uh, friendship is okay. Intimate friendship. Close friendship. Every day you have to meet that person. You don't do anything without asking that person. You have to say good morning, you have to say good evening. You have to tell that person whatever you eat, whatever you wear. So intimately close with that person. Very close. Intimate relationship with Gentile. Friendship. I'm talking about. They're not common friendship. Hi, hello, how are you doing things? I'm doing good, you are doing good, everything is fine, everything is fine. Okay. But, you know, intimate, huh? this color is not good, that pant is not good, the shoes are not good. <laughs> you know, you have to be with me. Be possessive about that person. So, don't have that intimate relationship or friendship. I'm not talking about the physical relationship. I'm talking about the relationship, what you have. With your friends, the holy relationship, boy and a boy, girl and a boy, and boys and boys. Who are your friends in the society? Qui sont tes amis dans la société? Yeah, you need to tell that. Yeah. Qui sont tes amis dans la société? Il est très important de pouvoir choisir de manière sélective vos les relations intimes dans le sens où les les amitiés les amitiés tellement profondes que avec les les païens cela ne doit pas avoir lieu. Cela doit, vous devez vraiment être choisir spécifiquement avec qui vous devez vous attacher. Car cette personne vient avec une influence. And that intimate friendship can release that influence into you. Et cette amitié intime peut libérer l'influence sur vous. That curse can come on you. La malédiction peut venir sur vous. So it's very important for you to associate with blessed people to be blessed. And if you associate yourself with cursed people, you will also be cursed. Il est très important que vous puissiez vous associer avec des personnes qui sont bénies afin d'être davantage bénies. Imagine your friend has has a curse on him. Imagine. And this curse is from generation, a curse of accident. And now he calls and tells you, "Come, let's go for a ride." And you go with him. Okay. On the way, there is an accident. Along with him, you also die. Imaginez que vous avez un ami un ami qui a une malédiction qui fait en sorte que les gens meurent par accident. Et cette personne vous invite, bon, allons, euh, allons faire un peu un parcours ensemble. Et en, en cours de route, vous faites un accident. À cause de sa malédiction, tu meurs aussi avec la personne. Alors c'est de la faute à qui À qui la faute Amen. Amen. Vos associations avec les gens peuvent apporter la malédiction. There's a curse upon his family of being success, successively failure. So when you associate with him, you are coming with a blessing of, 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 of success. 
Now you get associated with him and you don't go to college, you don't study, right? But your father is well educated, he is a good profession, he's got a good profession, he's got a good business. But your association is this, with this person who is cursed, right? He's carrying, so he will also lead you towards that, right? Hey, go to college, let's go to MG Road. Don't go to college. Let's go to Mantri Mall. Let's go to Phoenix Mall. I ah, don't go to play. There is a football match. Sit there. And you become a part of that person. And along with that part, you also become a part of his failure. You carry that curse on you. That curse transfers. But if you look at your background, you have a successful background. You have been successful till 10th standard or till 2nd PUC. But when you came to India, your association with this guy, you failed in degree. You got good marks back there in your country. You had 90%. But when you got associated with this guy, now your marks have dropped to 30, 40. Why? 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 What happened to you? Your association. This association has transferred the curse. Ah, a FU a transféré la malédiction. Imaginez que tu t'associes avec une personne qui a une malédiction qui fait en sorte qu'il doit toujours échouer. Alors que toi tu as une bénédiction et dans ta famille, dans ton background, il y a des gens qui ne faisaient qu'ils réussir. Mais lorsque tu t'associes avec ces personnes-là, tu vas réaliser que les choses qui devaient te permettre de réussir, tu t'en sais pas. Et tu commences à vivre ensemble avec la personne, vous faites certaines des choses, vous vous déplacez et vous manquez le coup. Et la finalité c'est quoi Vous allez connaître les chèques comme lui. Back in your country, you, 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 you belong to a God-fearing family. Au pays, vous appartenez à une famille qui craignait Dieu. You had avait une bonne communion fraternelle. Active à l'église. Mais après être venu en Inde, you forgot the place called church. Vous avez oublié l'endroit appelé église. Quand quelqu'un demande, est-ce que tu es parti à l'église Quelle église Why the association? Pourquoi Les associations. Your association. Les associations avec les personnes. Be careful with whom you associate. Soyez prudent avec qui vous vous associez. That can turn you into ça peut vous rendre indiscipliné. And many negative characters can get into you. You need to check yourself before how you were and now how you are. And what is the reason for you being like this? You need to check who is that who is associated. Even spiritual people I've seen, some spiritual guys are there. You know. You need to be very careful when you're associating with them. Avec qui vous you need to first check whether they their faith is based on the word of God. Devez voir si leur foi est basée sur la parole de Dieu. If the faith is not based on the word of God, don't get associated. Si la foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, but not an intimate relationship. Être quand même ami commun, mais n'ayez pas cette amitié qui est intime. It's very dangerous. C'est très dangereux. You will develop some characters or characteristics, of course, through this association. Vous allez développer certains caractères, certaines caractéristiques de la malédiction au travers de cette association. Of course. Transfer to association. Car les malédictions seront transférées au travers Number four, de generational curse. Numéro 4, des malédictions générationnelles. Les pères, les, pères, les grands-pères, les yeah, aïeux. Il y a des actes, des actes, des activités qui sont mauvaises. Et par ce médium, la curse a entré dans leur famille et elle est passée par les générations. Tu as été dans des activités occultes, de la sorcellerie, dans beaucoup d'autres choses. Now, et ça a été passé de chaque dans chaque génération. Alors, let's read uh, from Deuteronomy 28. Alors, lisons le Deuteronomy chapitre 28. Where God mentions about curse and blessing here. I want you to open your Bible to Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Are you ready? Let's read. Blessing. We're going to talk about blessing now. From verse 1 to 14, it talks about blessing. Du verset 1 au verset 14, ça parle de la bénédiction. So I want you to read together. Je voudrais que nous puissions lire ensemble. Have you got the Bible? Avons-nous nos Bibles? So please open it. Ouvrons nos Bibles. Deuteronomy 28. Deuteronomy chapter 28. 1 to 14. 1 à 14. Verse 1 and 2 is a commandment. Le verset 1 au verset 2, ce sont les From tree, the source of blessings starts. À partir du verset 3, les sources de la bénédiction. Are you ready to read now? Êtes-vous prêt à lire please maintenant? Please make a note of it. Please mark it in the book and buy it because you need to know the source of blessing in us. Alors, notez cela car vous devez connaître la source de la bénédiction. Okay, okay. okay. let's read now. Alors, lisons. Together we are going to read, okay? 
One, two, three, here we go. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commandments, I give you today the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Accompany you, he's going to come with you. Okay, that's that's what you mean by accompany. Right, okay. So the first two words were the commandments. Okay. Now, if you do this, si vous le faites, these are the blessings you will receive. Suite, from from the place, we are going to read from part part verse 3. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the end of your life's growth, the calves and your birds and the lambs of your flocks. Okay? Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Can somebody read it for me? So I, can, I can take rest so that I can have some strength to move on. Okay, some can read. Okay, what's seven. Verse 6. What, let's go on bit 6, please. Verse 6. Verse 6. Okay. Loudly, loudly. Please, loud. This is your blessing. Bless you when you come in and bless you when you go out. Bless you when you go out. The Lord before your enemies is right against you. Be fear before your enemies. They shall come out. They shall come out.
you will keep growing. Tu vas continuer à You start you started with a worker but now you are a owner. Yes. 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 Because the blessing of God is on you, you became a owner. Yes. 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 Amen. That's what it says. You will, the Lord will make you the head and not the tail. You shall be only. You shall be above only. Somebody say above only. Means there's nothing below. Above only. You means you'll be always flying. Hallelujah. Yeah. And not and not to be if you if you heed the commandments of the Lord your God, which I commanded you today, and are carefully observed, carefully observed. So, observe attentively. Amen. That is a condition. Yes. That's a condition. Okay, right. Next. So shall not the sides of any of the words which I present to the name of the Lord, the Lord, of the the Lord, the Lord, the Lord, but if you don't observe his commandments and his changes, which I commanded you today, all these curses will come upon you and overtake you. It will go before you. Right? Yeah. Next word. You will be always empty. There will be no food to eat also. <laughs> That's what it says. No onion, no tomatoes. <laughs> you go to the kitchen to cook something. <laughs> and you don't have money also to buy it. Okay? Yeah. Curse will be the food of your body. And the food of your land. It's your children. Food of your body is your children. Right? Okay. And even your cattle. Imagine. Even the cattle which comes under you will be cursed. They have disease. So only maladi. You brought a cow and it doesn't give milk. Right? You brought a cow, it doesn't give milk. That's what it says. Right? Mm -hmm. Next. Next one. Next one. When you go out. Okay, next. The Lord has said for you. All that you set your hand to do until you are destroyed and until you perish quickly because of the wickedness of your doing in which you have forsaken me. Okay, next one. The God will make the plain to you until he has consumed you from the land which you are going to possess. Next one. The Lord will strike you. And your heavens which are over your head shall be bronze, and the earth which is under shall be iron. The next. And you are destroyed. Defeat them before your enemies. You shall go out one day against them and flee seven days before them. And you shall become troublesome to all the kingdoms of the earth. Then your heart shall be food for all the birds of the air and the beasts of the earth, and no one shall find you away. Yeah. The Lord will strike you with the oil of the kingdom, with the two jewels, with the sky, and each which you are, which you cannot be healed. Okay. We'll read verse 28. 
The Lord was shining with madness and brightness and confusion of the Okay, we'll stop here. You can go till verse 68. It mentions, till verse 68, you can read it at home. It mentions about curse. Et jusqu'au verset 68, ça parle des malédictions. I want you to read words 45. J'aimerais que vous puissiez lire le verset 45. 45. Le verset 45. What it says. So then, moreover, all these curses shall come upon you and pursue and overtake you until you are destroyed. Because you did not obey the voice of the Lord, your God, to keep his commandments and his scriptures, which he commanded you. You understand? How hard the curse is going to be? You understand? You need to read till verse 68. Okay? I want you to read this. To understand the implication of curse, l'implication de la malédiction, and the influence of curse, et l'influence de la malédiction. Right? Would you would you read it? Yes. Okay. Now, what are the characteristics seen in a person who is in curse? Quelles sont les caractéristiques qui sont vues dans une personne qui est sous la malédiction? And if you see more than two characteristics in a person. There is all possibility that the person is under curse. Si vous voyez plus de deux de ces caractéristiques dans la vie d'une personne, il y a toute possibilité que cette personne soit sous la malédiction. Number one, numéro un, poverty, la pauvreté. <laughs> Number two, numéro deux, dissatisfaction, le manque de satisfaction. Never satisfied. Jamais satisfait. Number three, numéro trois, non productive. Manque de productivité. Number four. Numéro quatre. Conflict. Les conflits. Conflict in the family, conflict in the church, conflict in the company, et vrai conflict. Conflit dans la famille, conflit dans l'église, conflit dans les compagnies et partout. Il y a des personnes comme ça. Conflict in the college. Conflit au collège. Wherever they go, there's a conflict. Partout ils vont, il y a des conflits. Number five. Numéro cinq. Defeat. Defeat. They see they frequent, frequent defeat. defeat. Yeah. They see frequent defeat. De Defects frequent. Number six. Numéro six. Unrighteousness. L'injustice. Means they live in sin. Il ça veut dire ils vivent dans le péché. Number seven. Numéro sept. Mentally ill or madness. Le euh, de maladie mentale. Number eight. Uh, numéro huit. Premature death. Le mort prématuré. Number nine. Numéro neuf. Prolonged illness, which cannot be cured. Des maladies incurables qui sont prolongées. Number ten. Numéro dix. Division. Des divisions. They cannot work together. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. They try to bring division everywhere. Ils essayent d'apporter la division partout. They don't agree on anything. Ils se mettent jamais d'accord sur quoi que ce soit. Every place they go, they have the spirit of division. Partout où ils vont, ils amènent l'esprit de division. Everything was going good. This guy came in and it's divided. Tout allait bien et lorsque ce gars est arrivé, il y a maintenant la division. Yeah, they carry the spirit of division. Ils apportent l'esprit de division. Family was going good. You married a girl and she came in and now the family is divided. La famille se portait bien. Tu as épousé une fille et il y a la division dans la famille. Yeah, I've seen this happening. J'ai vu cela. Amen. Number eleven, inherited character. Numéro onze, de caractère, de caractère hérité. Pride, l'orgueil. He doesn't have anything, but still he thinks he's a big man. Il a rien, mais il pense qu'il est une grande personnalité. Hating without reason. Without reason, you hate people. I don't like that guy. Aïe, sans raison. What did she do to you? But I don't like her. But she didn't do anything. But she said I don't like her. I don't like her things. I don't like her. I don't like her. Fight. Try. The the lute. They're always there to fight. They're always there to fight. Even though you speak to them, even if you don't talk with good humor, with a good humor, they are ready to fight. Ils sont prêts à 
right? Then, jealousy. La jalousie. Every day, every Sunday, I see him with a new dress. Last week he brought a phone, but this week it is a new phone in his hand. Jealousy. Amen. 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 There are people like that. Il y a des personnes comme ça. Yeah. These are inherited characters. Ce sont des caractères de pardon. These are few characteristics seen in a person who is under curse. Ça, ce sont les quelques caractères qui sont vus dans la vie d'une personne qui est sous la malédiction. But under the blessing, mm-hmm. sous la bénédiction, prosperity, de la prospérité, mm-hmm. satisfaction, de la satisfaction. Mm-hmm. La personne est satisfaite. I don't have iPhone 11, but I have it. I don't have 10 pairs of shoes, I have only 3 pairs of shoes, I'm satisfied. I don't have 10 pairs of shoes, I have only 3 pairs of shoes, I'm satisfied. I'm satisfied. No problem. No problem. I can travel in economic class, no problem. I'm satisfied. No problem. If I don't eat hamburger also, I'm satisfied. If I don't eat pizza also, I'm satisfied. No satisfaction. No satisfaction. You understand? Yeah. Productivity, whatever they do, they produce. La productivité, tout ce qu'ils font, ça produce. They produce friendship. Ils produisent des produits peace. Ils produisent la paix. Ils produisent joy. Ils produisent la joie. Some people get it because there's a lot of peace. Il y a certaines personnes lorsqu'ils viennent, ils apportent tellement la paix. Even when two people are fighting, they bring them together. Même là où il y a deux personnes qui sont en train de se battre, ils font la paix. It's great. Take on. It's great. They should not be fighting. C'est pas, il y a pas de raison pour tout. On the other side, conflict. If you know, peaceful people also, they will bring conflict. Si, aussi. Des personnes précises. Yeah, yeah, yeah. Des personnes qui amènent les, les conflits. You must have seen people like that. Vous avez déjà vu des personnes comme ça. They were very thick friends. C'était vraiment des proches amis. This guy comes in between. Quand l'autre là est arrivé au milieu, non, they could fight. Mais là, il y a des conflits. Des combats. Des conflits. Yeah, it happens in the family. Ça arrive aussi dans les familles. Victory, whatever they come across, they have victory. Tout ce par quoi ils traversent, ils connaissent la victoire. Number six, righteousness. Number six, la justice. They prefer righteousness. Ils préfèrent la justice. Do good. Faire le bien. Speak good. Bien parler. Think good. Penser d'une bonne manière. Some people only think bad. Il y a d'autres personnes qui ne pensent que du mal. Only think bad. Ils ne pensent. Only do bad. Ils ne font que du mal. Only speak bad. Ils ne parlent que du mal. Il y a des gens comme ça. They can only think bad. Ils ne peuvent pas penser du mal. Penser d'injustice. Right? Should I cheat? So then which bar I should go? This is the what? This is what is thinking in their mind. Which bar I should go? Can bar which whiskey I should drink? Can whiskey should be what? Which which girl I should cheat today? Oh, can can is it fake? Which girlfriend should I call from today? Can I can la can la can the petit ami should I be like? Because he's got five or six of them. Because he's got seven or six of them. Evil thoughts. Des pensées mauvaises. Evil. Des plans mauvais. How can I make money cheating somebody? Comment pourrais-je faire de l'argent How can I make money with the drugs? Comment puis-je me faire de l'argent pour donner la cocaïne Où est-ce que je peux avoir la cocaïne Il y a des personnes comme ça. 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 You all, you all laugh because you know you're not into it. You know, you're not into it. But you're not into it. Okay. Uh, next is sanity. Composed mind. In the process, sin. Composed mind. In the process, sin. They're stable in their thoughts. They're stable in their thoughts. They're stable in the things they do. 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 Je suis là pour étudier, je vais finir avec toi. I am here to work, I will work. Je suis ici pour travailler, je vais finir avec toi. I am in the church to live a holy life, a righteous life, to get closer to God. Je suis à l'église pour vivre une vie sainte et juste. A stable mind. Une pensée stable. Okay. Long life, eight. La longue vie. La longévité. They will live long. Ils vivront longtemps. My health, they will have good health. Neuf, ils auront la bonne santé. Number ten, unity. 
is so you are unity number 11 wow. you know owns inherited character like love forgiveness humbleness kindness and generosity le caractère héréditaire tel que l'amour la générosité l'humilité et beaucoup d'autres choses there are some people like that il y a beaucoup de personnes comme ça il y a un autre ils n'ont que 10 ou plus mais ils sont prêts à donner à quelqu'un de plus un autre qui a 100 ou plus il n'est pas prêt à donner 100 il y a un autre qui a 100 ou plus il n'est pas prêt à donner 100 il n'est pas prêt à donner 100 il ne peut pas donner 5 ce n'est pas suffisant il y a des gens avec la générosité c'est les caractéristiques de la bénédiction vous avez compris les caractéristiques de la bénédiction pauvreté Dissatisfaction, dissatisfaction, non productif, manque de conflits, conflits, défaites, défaites, unrighteousness, injustice, mental, mentally ill, madness, or madness, yes, premature death, la mort prématurée, prolonged disease, de maladie, maladie prolongée, division, la division, an inherited character like hatred, jealousy, pride, pride, anger, etc. Des caractères négatifs hérités. Okay. Right now, symptoms of course. Et les symptômes de la malédiction. Mental and emotional breakdown. Les euh, les troubles mentaux et émotionnels. The breakdown is. Ils ont souvent ces troubles. They cannot stand against challenges. Ils ne peuvent pas se tenir au devant des challenges. They give up. Ils abandonnent facilement. Chronic disease or sickness. Les maladies chroniques. Number three, barrenness, miscarriage. Trois, euh, euh, la stérilité et les fausses couches and menstruation. et des problèmes avec les menstruations. Number five. Numéro 5. Family conflict and breakup. Les conflits des familles et des conflits. Il y a des combats dans les familles. Brothers and brothers, sisters and brothers, there's a family conflict. Conflit entre frères, frères et frères, frères et sœurs, et même entre les parents. Parents and children. Les parents entre les, avec les enfants. Number five. Numéro 5. Financial insufficiency or poverty. Euh, euh, L'insuffisance financière ou la pauvreté. Number six. Numéro 6. Accidents, danger, disaster, in sequence or in progress. Euh, les accidents, les maladies et beaucoup d'autres mots de manière séquentielle ou de manière progressive. Prématuré ou mort euh, non naturelle. Suicide. Les suicides. Ce n'est pas naturel. Les accidents. Consuming poison. Consommer le poison. Drowning. Euh, se noyer. Number eight. Numéro 8. Progressively failure. Euh, les échecs, des échecs progressifs. These are the symptoms of course. Ce sont les symptômes des malédictions. Let us see the cause of course. Maintenant, voyons les causes des malédictions. Number one. Numéro un. God Himself. Dieu. God pronounced the curse in the Bible in the Garden of Eden. He Himself. Dieu, le premier, la première cause des malédictions. Dieu lui-même, il a prononcé la malédiction dans le jardin d'Éden. Number two. Numéro deux. Worshiping false god and goddesses. À l'adoration des faux dieux et des déesses. L'idolâtrie. Quelconque chose, quelque chose que vous placez au-dessus des dieux. It can be a family, Ça peut être votre famille, your job, ton travail, your business, ton business, your wealth, ton argent, ton richesse. Tout ce qui prend la place de Dieu. Occult practice, les pratiques occultes. Black magic, la magie. Fortune teller. Euh, les, les visions de bonnes aventures. Going to sorcerers. Les sorciers. Number three. Numéro 3. Disrespecting and dishonoring parents. Le manque de respect envers les parents. Honor your father and mother, it will be well with you. That's what Deuteronomy 27, 16 says. Deuteronomy chapter 27, le verset 16 dit Honor ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. After God, the most important blessing is your father's blessing. Après la bénédiction de Dieu, la plus importante des bénédictions qu'elle peut recevoir, c'est celle qui vient de vos parents. After God, the most important blessing is your father's and mother's blessing. Après Dieu, la plus importante des bénédictions vient de vos parents, père ou mère. 
if your father is alive, do everything you can to receive the blessing of your father. Si votre père est en vie, faites tout ce que vous pouvez afin de recevoir la bénédiction de votre père. Because it votre invokes a great contribution for your future. Car il ça invoque une grande contribution pour votre futur. Maybe you have disagreement with them. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec eux. But you need to learn to respond in respect and honor. Mais vous devez apprendre à répondre avec respect et honneur. You will go to heaven. Vous irez au ciel. But you will miss on the quality of life. Mais vous manquerez la qualité de vie sur cette terre. Comprenez-vous? Are you able to understand? Êtes-vous en mesure de comprendre? You will miss on the quality of life. Vous manquerez la qualité de vie. Number four. Numéro quatre. Rewarding evil for good. Rendre le bien pour le mal. Quelqu'un vous fait du bien, mais vous rendez le mal. Good should be rewarded with good. Le bien doit être récompensé par le bien aussi. A Christian should reward evil also with good. Un chrétien doit aussi récompenser le mal par le bien. Means, ça veut dire not paying the salary of your mate. Ne pas payer le salaire de de votre serviteur. Not paying the salary of an employee. Ne pas payer le salaire de votre employé. Not paying the dues of an electrician or a plumber who came to repair. Ne pas payer le frais d'électricité ou du plombier qui est venu. Amen. Rewarding evil for good. Récompenser le bienfait par un mal. Treachery against people within the family and outside the family. La traîtrise dans la famille ou en dehors de la famille. Means betraying trust. They trust you. Ou trahir. Vous êtes en train de de trahir votre confiance. They trusted you when they sent to India that you will be a graduate and you go back without graduation. Ils t'ont fait confiance en venant en Inde que tu vas finir avec tes études, mais tu rentres sans avoir fini. Your girlfriend trusted you, your boyfriend trusted you that you will get married to him or her. Ton petit ami ou ta petite amie a t'a fait confiance que tu devais l'épouser. Your father sent thousand dollars trusting that you will pay your college fees. Ton père t'a envoyé mille dollars pensant que tu devais payer les frais. But you broke the trust. Mais tu as brisé la confiance. You understand? Comprenez? Parents trusted you. Les parents vous ont fait confiance. And they send you to India. Et vous ont envoyé en Inde. So you will grow in knowledge. Afin que vous croissiez dans la connaissance. But you betrayed. Mais vous avez trahi. So this can bring curse on you. Ceci peut apporter la malédiction. Many people think it's okay. Plusieurs pensent que c'est okay. Nothing is okay. Il n'y a rien qui est ok. Vous avez vu la, la, maléd... la liste des malédictions Allez à la maison, allez lire le chapitre 3. Dieu est un Dieu des principes. Les principes demeurent comme tels. Si vous venez ici pour. Complete your education. You need to. You will have challenges. I'm not saying. You need to focus on it. Focus on it. You need to focus on it. 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 Your ministry will come only after your education. What the minister ever will be just to be the one to do it. Your church responsibility will come only after education. Your responsibility in the church will come only after your education. Just because you are the worker of the church, you cannot compromise on your education. It will be a betrayal of trust. Just en étant ouvrier de l'église et en compromettant les études, ça sera vous serez en train de briser la confiance que vos parents vous ont donnée. If you come here for ministry, you do the ministry. Si vous êtes venu ici pour le ministère, vous allez faire. If you not come here for ministry, you can still do the ministry after giving the first. Importance to your education. If you are here for the studies, then you must first do the ministry. Please, 
because you have the anointing of God, please don't get carried away by it. You will come under curse. S'il vous plaît, ne soyez pas emporté par l'onction. I'm very clear. Risque de vous mettre sous. Just because God has chosen you, you know to preach, you know to prophesy because of the gifts of God which is operating. Now you compromise on your education. No, you are betraying the trust of your parents. Why have you come here for? Why are they sending the money for your ministry? Are they sending the money for your ministry? Are they paying your house rent for ministry? What are you doing? What are you doing? Then you call them and tell them, no. Hello, appel le dealer. Dad, I don't want to study further. I'm doing the ministry here. So all the money what you're giving me, I'm doing the ministry for good work. Take them into confidence. Take them into confidence. Mais amener les assets. La position de confiance. So that you will not come under curse. Afin que vous ne soyez pas sous la malédiction. I want you to go and tell some people outside also. Je voudrais que vous puissiez aller dire cela aussi. I'm very clear, boss. Je suis vraiment clair. This is the Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. This is the Bible. C'est la Bible. I'm very clear. This is. Je suis clair avec cela. C'est la Bible. I will not teach you the blessing. I will teach you more about curse because you will not, you will not get into it. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à enseigner sur la bénédiction. Je vais parler beaucoup plus sur la malédiction, car je ne veux pas que vous puissiez. If you don't get into curse, you automatically get open to blessing. Si vous n'êtes pas dans la bénédiction, vous êtes automatiquement dans la bénédiction. You get exposed to blessing. Vous êtes exposé. There are only two things. Blessing or curse. La malédiction. So when you avoid the things of curse, you are exposed to blessing. Si vous évitez les choses qui mènent à la malédiction, vous êtes No, I've seen some people in my ten years getting carried away by it. Alors j'ai vu certaines personnes être emportées par le ministère. And they go back home without graduation. Sans avoir fini avec le ministère. It's good that you need to do the ministry. It's a wonderful blessing. C'est bon de faire le ministère. C'est une bénédiction. Your your commitment to your parents. L'engagement que vous avez envers vos parents. And after that you do it. Et après vous allez faire le ministère. When others are going for party and others are going for mal, you're doing the ministry. Wonderful. God will bless you. Lorsque d'autres sont en train d'aller dans des fêtes et puis qui voient se promener, toi tu es en train de faire le ministère. Merveilleux, tu es en train de faire l'éducation. Après tes études, après tes études, après tes études, c'est pour cela que vous êtes ici. Ne venez pas ici et cherchez à commencer. Je vous le dis, écoutez-moi clairement. Si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer. Vous n'êtes pas venu ici afin d'ouvrir une église. Vous n'êtes pas venu ici afin d'ouvrir un ministère. Cela ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous pouvez vous sentir bien ou mal. The reason is you have come here with the trust of your parents to complete your graduation. Be faithful there. And God will definitely make sure that He will give you a wonderful ministry. God will help you to open a ministry. There is a time, there is a season. When you are not When you're not being faithful to your parents, how can you be faithful to God? Si vous n'êtes pas fidèle envers vos parents, comment pouvez-vous être fidèle envers Dieu? That's what the Bible says. Voilà pourquoi la Bible dit. When you're not faithful to the one whom you see, how can you be faithful to the one whom you don't see? Si vous n'êtes pas fidèle envers les personnes que vous voyez, comment serez-vous fidèle envers celui que vous ne voyez pas? So you need to be very careful with such things. Alors vous devez être très prudent avec ce genre de choses. Right? If you have come here for the ministry, then do it. Si vous êtes venu ici pour le ministère, alors faites-le. Then do it. No problem. Faites-le. But when you have come here for another purpose, mais si vous êtes venu ici pour un autre but, you are breaching the trust. Vous êtes en train de de trahir, de trahir la trust of your family. Ne ne détruisez pas, ne brisez pas la confiance. Or when your friend trusts you and does something to you, don't betray. Et lorsque votre ami vous fait confiance, ne, ne soyez pas là à trahir cette confiance. I trust Salem and I say him a secret. Je fais confiance au pasteur et je lui dis un secret. Et il va et dit à 10 personnes. Pasteur. 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 Right? That is called betrayal of trust. Ça c'est un abus de confiance. Ok. Injustice to the poor and the weak. L'injustice aux pauvres et aux faibles. Abortion. L'avortement. Don't bring curse. Please don't abort the baby. Va amener la malédiction s'il vous plaît. Not permitted from the Bible. Ce n'est pas permis dans la Bible. 
no abortion is permitted in the Bible. Who it's can abuse the weak? See, tu es le fait. Abusing the poor. Uh, abuser le, le pauvre. Poor people abusing them. Abuser le pauvre. Mistreating handicap. Maltraiter les handicapés. Condemning widow and orphans. Condamner les veuves et les orphelins. Rape. Le viol. Abusing and condemning old people. Abuser et condamner les personnes, les vieilles personnes. We sometimes do that. Quelquefois nous le faisons. See, they are of 19th, 19th century. Ils sont du 19e siècle. In their age, they did not have technology. Dans leur, à, à leur époque, ils n'avaient pas. Just because you know how to use smartphone, you just cannot go to your grandfather and say you're useless. You don't know anything. <laughs> Ce n'est pas parce que tu sais utiliser les, les gadgets électroniques que tu vas aller dire à ton grand-père que tu es inutile. They didn't have the quality. Tu ne sais rien faire. They didn't have the quality of life or education what you have today. Ils n'avaient pas la qualité de vie et des études que vous avez aujourd'hui. Deal with them with respect. Euh, traiter avec eux avec respect. Deal with them with honor. Traiter avec eux en manifestant Are you the the Êtes-vous en mesure de comprendre Ce sont des choses qui peuvent amener la malédiction à l'autre chose. Si vous les entendez, and abusing them. vous les condamnez et vous abusez. J'ai vu certaines personnes crier sur leurs grands-parents en les abusant de la langue. J'ai vu certaines personnes crier sur leurs grands-parents et utiliser des langages abusifs. As they grow old, they become like children. Alors qu'ils vieillissent, ils deviennent comme des enfants. Many things they will not understand. Certaines choses, ils ne vont pas comprendre. They will not have good memory. Ils n'auront pas une bonne mémoire. You should not abuse them. Vous ne devez pas abuser d'eux. You should not them. Vous ne devez pas les condamner. Because their blessings are very important. Car leur bénédiction est très importante. Ok? Ok? Number five. Numéro 4. Illicit, Numéro 5. Illicit and unnatural sexual relationship. Uh, unnatural. Oh, and illicit. Uh, illicit or unnatural sexual relationships, fornication. Des relations sexuelles uh, uh, illicites et puis ah. illicit or unnatural sexual relationships. Et des relations uh, sexuelles non naturelles. Fornication. La fornication. Adultery. L'adultère. Homosexuality. Homosexualité. Lividness. Lividness. Prostitution. La prostitution. Any form of sexual sense. Toute forme de Péché sexuel brings curse. Apporte la malédiction. Number six. Numéro six. Cursing. Cursing. Modi. Cursing Israel. Modi Israel. Cursing anointed men and women of God. Modi les rois de Dieu. Cursing the children of God. Modi les enfants de Dieu. Share curse. Because the Bible says if somebody Curses you, they will be cursed. Yeah. Right? La Bible dit si quelqu'un vous maudit, il sera maudit. Cursing the social organization which is working for the welfare of the people. Maudit les organisations sociales qui prennent soin des personnes pour le bien-être des gens. <coughs> okay. No. Seven. Numéro six. Backsliding and disrespecting the presence of God. Uh, Rétrograder et manquer de respect à la présence de Dieu. Disrespecting in the way you sit. The time you come. Manquer de respect à la présence de Dieu, la manière à laquelle tu te tiens dans la présence de Dieu. Le temps où tu accèdes à la, à, à la présence de Dieu. Maybe you didn't know about it, please. No. Peut-être que tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, il est important que tu le saches. The presence of God will bring curse. Le manque de respect à la présence de Dieu apporte la malédiction. The gesture you are seated in the presence of God brings blessing. Les gestes que tu poses étant dans la présence de Dieu peut apporter la bénédiction. Coming in time to the fellowship and to the house of God brings blessing. Venir à temps dans la maison de Dieu produit apporte aussi la bénédiction. Okay. Okay. Right. Number eight. Numéro huit. Dishonest in tax paying tax to the government. Uh, ne pas être honnête dans le paiement des taxes. Tax and offering. Les dîmes et les offrandes. Malachi 3, 8 et 10. Malachi chapitre 3, le verset 8 au verset 10. The Bible says you rob me because you don't pay your tithe and offering. Parce que vous ne payez pas votre dîme et vos offrandes. That can be cursed. Ça peut apporter la malédiction. Not paying taxes to the government. Tu n'es pas donné payer les taxes au gouvernement. Cheating the government of the taxes. Tromper le gouvernement en termes de taxes. That can bring a curse. Ça peut apporter la malédiction. Number 9. Numéro 9. Preaching untruth in the name of gospel. Prêcher le mensonge au nom de l'évangile. Misinterpreting the scriptures. Mauvaise interprétation des écritures. Scriptural malpractice. 
Uh, mauvaise utilisation des écritures. Or spiritual malpractice. Ou mauvaise utilisation des vérités spirituelles. Declaring themselves as God. Se déclarant comme étant Dieu. Can bring us. Peut apporter la malédiction. Okay. Okay. Just cannot preach anything that is untruth in the name of revelation. Vous ne pouvez pas prêcher quoi que ce soit qui soit euh, qui est mensonge au nom des révélations. Number ten. Numéro 10. Breaking any of God's commandments, laws mentioned in the scripture. Briser les commandements de Dieu mentionnés dans les écritures. Okay. Okay. Right? Are you there? It's full up. Okay. Anyway, I'm coming close and we fall fast. I'm coming to the end now. I'm somewhere coming to the close. You got? You got the things which causes cause? You know, have you seen the things that cause the malediction? The cause of cause? The cause of the malediction. Now you need to check yourself. Now you need to analyze. Where is it you are taking? If you want to be delivered today, if you want to be delivered today, I'm going to deliver it very soon. I will come with the deliverance very soon. How to release from cause? How to be delivered from the malediction? Okay, now we are coming to a very important place where we are going to release the curse. <coughs> How to release? Comment recognize. Recognize. Premièrement, reconnaissez. Repent. Repentez-vous. Renounce. Renonce. And resist. Et résiste. Recognize your curse. Reconnais ton, ta malédiction. By diagnose of your problem. Par le, le diagnostic de ton problème. You saw the characteristics of cause, right? Tu as, non, on a vu les caractéristiques de la malédiction, n'est-ce pas? You saw the properties of cause. So on a vu les propriétés de la malédiction. Vous devez diagnostiquer et yes. reconnaître. Yes. Repent. Répondez-vous. Repent for anything that has exposed you to curse. Répondez-vous de toutes choses qui vous ont exposé à la malédiction, que ce soit de votre propre gré ou de vos parents, de vos ancêtres. Si vous savez que vos ancêtres étaient dans des activités occultes, répondez-vous. Self-repent. Répondez-vous. Si il y a quelque chose que vous avez fait, il y a la malédiction. Répondez-vous. Déclare que vous ne pouvez plus le faire. Renoncer, déclarer que vous n'allez plus le faire. Or, you will no longer be subjected to such things. Ou vous ne serez plus assujetti à ce genre de choses. Okay. You need to declare. Déclarer. We are going to do that now. We are going to do that now. We are coming to that point now. Nous a, nous arrivons à ce point. We are going to practically do it. Alors nous allons le faire pratiquement. Now, fourth, resist. Alors, quatre, résister. Refuse to be a part of it anymore. Refuser de faire partie de cela encore. Ok. All these things. Toutes ces choses. What? Worshiping false gods in case idolatry, disrespecting parents, dishonoring parents, rewarding evil for good, treachery, injustice to the poor, illicit and unnatural sexual relationship, cause backsliding or disrespecting, dishonoring, uh, or dis dishonest in tax and tithes. Preaching untruth, breaking the commandments of God, you know, even cursing the anointed men of God can break those. So you need to, you need to refuse to be a part of it again. Vous devez, vous devez refuser de faire partie de tous ces actes qui font en sorte que vous soyez exposé à la malédiction. James 4, 7 says, Jacques chapitre 4, le verset 7. Submit to God and resist the devil, he will flee from you. Soumettez-vous à Dieu et résistez le diable. Il fuira loin de vous. So you need to submit yourself to God. Alors vous devez vous soumettre à Dieu. And you need to flee from him. Et le, 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 le diable va fuir devant vous. Flee from the things of God. Et, et fuir les choses qui vous conduisent à la malédiction. Okay. Now how are we going to release it now? Alors comment allons-nous libérer? We are going to release it by declaring the promises of God in the Scripture. Nous allons libérer cela en déclarant les promesses de Dieu dans les Écritures. Galatians chapter 3, 13 and 14. Galates chapitre 3, le verset 13 au verset 14. Galatians chapter 3, verse 13 and 14. Galates 3, 13 à 14. Are you there with me? 
Et tu là avec moi Yeah. Galatians chapter 3, verse 13. Galatians chapter 3, le verset 13 au verset 14. Okay. Now here, here it is. Look at here. Look at here. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become, having become, having become, having become a curse for us. For it is written, curse is everyone who hangs on the tree. Okay? We're going to declare Christ has become curse for us by putting himself on the that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ. Who are the Gentiles in Christ? Okay, we are the Gentiles in Christ. That we might receive the promises of the Spirit through faith. This is the this is the proof. This is the base. Okay? Right. So we are going to be free by Jesus Christ and we are going to be one in the blessings of God through Christ. What God proclaimed over Abraham. Ephesians 1.7. Okay? Look at it. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Okay? Now when we are going to repent, what will happen? What will happen? What will happen? Redemption. Redemption. Through whom? Through the blood of Jesus. So every sin which we did which brought in curse, God is going to wash it away with the son's blood when we repent. Okay, that's what is going to happen now. Okay? In a few minutes, it's going to happen. When you do it by faith, you're going to repent. Every, every activity which produces curse in you, based on my teaching, you're going to repent it. And this repentance is going to bring forgiveness. And this forgiveness is going to release blessings. Okay. Maybe today morning you got in with a curse, but you're going to go out with a blessing. Okay. Colossians chapter 1, verse 12 and 14. Colossians chapter 1, verse 12 and 14. Give thanks to the Father who has qualified us to be a partakers of the inheritance of the saints in light. Okay? After our sins are forgiven, we are going to thank God for the blessing. Okay? Yeah. For we are going to be a partaker of his inheritance. He has delivered us from the power of darkness. Nous a délivré de la puissance de ténèbres. Curse is a power of darkness. La malédiction est la puissance de ténèbres. And et conveyed into the kingdom of the sons of his love. Et il nous a transporté au royaume du fils yes. de son amour. He's going to deliver us and he's going to unite us. Il va nous délivrer et il va nous okay. unir. He's going to deliver us from curse and he's going to unite us to Blessing. Are you there with me? Yes. Are you there with me? Yes. 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 Okay. Now, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin. Okay, let's go with 1 John 3:8. Okay. He who has sins of the devil, from the devil has sinned from the beginning. For this purpose. The Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Amen? Curse is the work of the devil. Le péché, c'est l'œuvre du diable. Okay? God is going to destroy that curse. Dieu va détruire cette malédiction. That's why the Son of God came down to this world. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu. That's why he hung on the cross. 
us. Voilà pourquoi il avait été pendu à la croix. To be a curse for us. Afin qu'il soit une malédiction pour nous. Let me inform you. Laissez-moi vous informer. Many incidents which are taking place in your life today. Plusieurs incidents qui arrivent dans vos vies aujourd'hui. Can be a cause of curse for your time. Peuvent être une cause causée par la la malédiction que vous avez. When you are delivered today. Lorsque vous êtes délivré aujourd'hui. You will find them no more repeated. Vous ne les reverrez plus. Do you understand? Comprenez? Let's go to the last one. Luke chapter 10 verse 19. Luke chapter 10 verse 19. What God is saying? Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions, and over all the powers of enemy, and nothing shall any means hurt you. Okay? What God is telling is, I give you authority to declare the blessing. Yes, okay. you, you, you trample the devil and you declare the blessing. Means I give you the authority to do it. Je vous donne l'autorité de le faire. Right? Okay. So with that authority, okay, to trample the works of the devil. That is God.